వేదికపై ఉన్న సెక్రటరీ అరోరా డిగ్రీ కాలేజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డాక్టర్ రమేష్ నిమ్మటూరి గారు రాఘవేందర్ గారు మోటివేషనల్ స్పీకర్ ఇప్పుడే మాట్లాడారు డాక్టర్స్ జవహర్లాల్ గారు జయరామ్ రెడ్డి గారు డిసిపి సెంట్రల్ జోన్ రాజేష్ చంద్ర గారు నా తోటి ఆఫీసర్స్ మీడియా మిత్రులు ముఖ్యంగా ఇక్కడ హాజరైన స్టూడెంట్స్ అందరూ ఇట్ ఈస్ సచ్ అ ప్లెజర్ టు సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇప్పుడే మీ ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పినట్టు ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత మనము ఇటువంటి ఒక గ్యాదరింగ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం కోవిడ్ అంటే డ్రగ్స్ తీసుకుంటే అట్లా అయిపోతారు ఈరోజు ఈ అవగాహన కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో అరోరా డిగ్రీ కాలేజ్ వారు ఏర్పాటు చేశారు వారందరికీ నా కృతజ్ఞతలు ముఖ్యంగా టాపిక్ ఏదైతే ఉందో చాలా కీలకమైనది డ్రగ్స్ అండ్ ఇట్స్ కన్జంప్షన్ మీరు అనుకుంటారేమో అరే వీళ్ళు ఎందుకు ఈ విధంగా స్ట్రెస్ చేస్తున్నారని డ్రగ్స్ విషయం గురించి మేమైతే తీసుకోవట్లేదు అని కొంతమంది అనుకుంటారు బట్ అది ఒక చాప కింద నీరులాగా మొత్తం మన సొసైటీలో స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది ఆర్ యూ అవేర్ దట్ దిస్ ఈస్ అ వెరీ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ లేట్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ ఐ యూ అవేర్ దోజ్ ఆన్ టాప్ వారు కూడా అంతా అరోరా గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్ నుండేనా పైన అంబేద్కర్ కాలేజ్ నుండి కూడా ఉన్నారంట గుడ్ చాలా మంచిది అంటే మీకు కొన్ని విషయాలు నేను చెప్పదలుచుకున్నాను మనకు వచ్చే పది పదిహేను సంవత్సరాల్లో దేశంలో రెండు ముఖ్యమైన సమస్యలు మనం అందరం ఎదుర్కోబోతున్నాం ఒకటి చదువుకున్న తర్వాత ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని దాని గురించి ఒక సమస్య ఉంది రెండవది కన్జంప్షన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఇది చాలా విస్తృతంగా ఇప్పుడు మన సమాజంలో స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది కొన్ని రాష్ట్రాల గురించి మీరు వినే ఉంటారు పంజాబ్ ఉడతా పంజాబ్ సినిమా చూసారా ఉడతా పంజాబ్ చూడలేదా అది తెలుగులో రాలేదా డబ్బింగ్ కాలేదా ఆ సినిమా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అక్కడ నిజంగా కూడా పరిస్థితి గురించి నేను చెప్తాను అక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీలో ఎవ్రీ కుటుంబంలో ఒక డ్రగ్ ఆడిక్ట్ తయారయ్యాడు ఈవెన్ నా కొలీగ్స్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ పిల్లలు పొలిటీషియన్స్ అంటే అక్కడ ఫ్రీగా అవైలబిలిటీ ఉండడంతో మన బార్డర్ స్టేట్ కావడం అక్కడ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి డ్రగ్స్ పంప్ అయ్యి బార్డర్ క్రాస్ చేసి పంజాబ్ స్టేట్లో బాగా అవైలబుల్ ఉండడంతో అక్కడ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్సైజ్ కానివ్వండి పోలీస్ కానివ్వండి గవర్నమెంట్ అలర్ట్ కాలేదు వాళ్ళు దే డిడ్ నాట్ వేక్ అప్ ఇన్ టైం అందుకే ఏమైందంటే అక్కడ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోయి అక్కడ డ్రగ్ కార్టల్స్ లాగా తయారయ్యి మాఫియాస్ లాగా తయారయ్యి ప్రతి ఒక్కరు అదే బిజినెస్ అంటే ఎవరైతే అన్ఎంప్లాయిడ్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ బిజినెస్ పెట్టుకోవడం స్ప్రెడ్ చేయడం ఈజీ అవైలబిలిటీ స్కూల్స్ కాలేజెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ 
ప్రైవేట్ ఆఫీసెస్ బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ సిచ్యువేషన్కి వచ్చేసింది ఆ స్టేట్ మాకున్న సమాచారం ప్రకారం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా టౌన్స్ ఎస్పెషలీ సెకండ్ థర్డ్ ఇయర్ టౌన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అటువంటి ప్రాంతాల్లో కూడా ఇప్పుడే మీ ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పినట్టు గాంజాయ్ గాంజాయ్ ఏదైతే ఉందో అది వైజాగ్ అటువంటి ప్రాంతాల్లో కూడా అది పండిస్తున్నారు మన దగ్గర కూడా కొన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి నర్సంపేట్ ఏటూరు నగరం ఆ ప్రాంతాల్లో అటవీ ప్రాంతాలు అక్కడ ఇది పండిస్తారు అది ఫ్రీగా కొద్దిగా ట్రాన్స్పోర్ట్ కావడం కోవిడ్ టైంలో మీకు స్కూల్స్ కాలేజెస్ కూడా లేవు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అని ఇంట్లోనే ఉన్నారు చాలామంది బోర్ అయిపోయారు అటువంటి సమయంలో కొంతమంది పిల్లలు దీనికి అలవాటు కావడం రూరల్ ఏరియాస్లో కూడా టైంపాస్ కోసం అని కొంతమంది స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కొంతమందికి అలవాటు అయిపోయి వేరే వాళ్ళకి అలవాటు చేస్తున్నారు పియర్ ప్రెషర్ అనేది మీరు వినే ఉంటారు వాట్ ఈస్ పియర్ ప్రెషర్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో మీరు ఉన్నప్పుడు ఒకరు కన్జ్యూమ్ చేశారనుకోండి అతను పెద్ద షో ఆఫ్ చేస్తుంటాడు మీ ఏజ్ గ్రూప్లో ఐ వాల్సో బీన్ త్రూ దిస్ ఏజ్ గ్రూప్ ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు వీఆర్ వెరీ వెరీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై సమ్ వన్ ఇన్ ద గ్రూప్ ఒకరు ఏదైనా ఈ అలవాటు చేశాడు అనుకోండి అరే నేను ఇది కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నా మంచిగా మత్తెక్కుతుంది ఈ సిగరెట్లో కొద్దిగా టిప్పింగ్ చేసి దాంట్లో గంజాయి అయినా లేకపోతే కొంతమంది ఇంకా డబ్బులు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు కుకీన్ పెట్టి సిగరెట్ కాల్చడం ఆ మత్తు బాగా ఎక్కుతుంటే అటువంటి సర్కిల్స్ తయారయ్యాయి సోషల్ స గ్రూపింగ్స్ అండ్ సర్కిల్స్ మోర్ రిక్రియేషనల్గా స్టార్ట్ అయ్యి ఒక్కసారి అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత అది వదులుకోలేము అది ప్రాబ్లం సో ఎంటైర్ లైఫ్స్ నాకు ఉన్న నాలెడ్జ్లో అట్లీస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ పిల్లలు ఈ పరిస్థితుల్లో ఉండి మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా డిస్టర్బ్గా ఉంది ఆల్మోస్ట్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయే పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ ఓన్లీ ఆ సన్ గురించి లేకపోతే ఈవెన్ డాటర్స్ కొంతమంది ఆడపిల్లలు కూడా ఇది అలవాటు చేసుకుంటున్నారు చేసుకున్న తర్వాత ఆ ఫ్యామిలీ ఇంకా ఏం చేయలేకపోతుంది వారు ఓన్లీ రీహ్యాబ్ ఈ అలవాటు నుంచి దూరం చేయడం ఇదే పనిలో ఉంటున్నారు సో ఇటువంటి పరిస్థితి రాకముందే మన దగ్గర కొద్ది కొద్దిగా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో రిచ్ కిడ్స్ ఉంటారు వాళ్లకు అవైలబిలిటీ స్కూల్స్ బయట కొంతమంది ఉండి అమ్మడము లేకపోతే రూరల్ ఏరియాస్లో ఈ గంజాయ్ తీసుకొచ్చి అది అమ్మడము దీంతో ఈ స్టూడెంట్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కొంతమంది బిజినెస్ మ్యాన్ కూడా రీసెంట్లీ మేము అరెస్ట్ చేసాం ఒక్కొక్కరికి ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్ బిజినెస్ ఉంది కానీ వాళ్ళు బానిసలు అయిపోయారు వాళ్ళకి ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఈ డ్రగ్స్ ఏదన్నా తీసుకోకపోతే వాళ్ళు జీవించలేకపోతున్నారు దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు లివ్ అ నార్మల్ లైఫ్ సో సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ ఏదైతే ఉందో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఏదో ఏదో టైంపాస్కి ఇట్లా మీటింగ్ పెట్టాము అని కాకుండా వీ ఆల్ నీడ్ టు బి వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ ఇది గమనించి అక్టోబర్ నెలలో మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఈ మీటింగ్ పెట్టారు అంటే అందరినీ పిలిపించి పోలీస్ ఎక్సైజ్ అందరినీ పిలిపించి ఈ విధంగా ఉంది మనం ఈ మన రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుంది కానీ ఇది అలవాటు అయితే పిల్లలకు మొత్తం రాష్ట్రం నాశనం అయిపోతుంది పంజాబ్ లెక్క అయిపోతామని వారు తెలియజేయడం అక్టోబర్లో పెట్టారు మళ్ళీ జనవరి ఎండ్లో మళ్ళీ మీటింగ్ పెట్టారు రివ్యూ చేశారు ఏమి మీ ప్రోగ్రెస్ ఎంత ఏం కావాలో మీకు ఇంకా దీన్ని ఇంకా గట్టిగా చేయండి అని మీరు చేసే ఎఫర్ట్స్ చాలా ఇంకా గట్టిగా చేయండి అని కూడా చెప్పారు ఒక కొత్త నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక కొత్త డిపార్ట్మెంటే శాంక్షన్ చేశారు వెయ్యి మందితో 
సో అది టైం పడుతుంది మేము రిక్రూట్మెంట్ చేసుకోవాలి ఇదంతా ట్రైనింగ్ చేయాలి మేము మా తరఫున హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులో ఇప్పటికే రెండు రకాలుగా మేము దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం లాస్ట్ వీక్ మీరు చూసే ఉంటారు నార్కోటిక్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వింగ్ అండ్ నార్కోటిక్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సూపర్విజన్ వింగ్ అన్ని రెండు స్టార్ట్ చేశాం టాస్క్ ఫోర్స్ ఏదైతే డిటెక్ట్ చేస్తుందో అదే తరాలో ఈ నార్కోటిక్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వింగ్ పనిచేస్తుంది ఇట్ విల్ ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ డ్రగ్స్ గాంజా అండ్ అదర్ క్రైమ్స్ వీ విల్ ట్రాక్ డౌన్ ఎవ్రీ వన్ ఇప్పుడే చెప్పారు ముంబై నుంచి గోవా నుంచి ఆ ప్రాంతాల నుంచి కొకేన్ హీరోయిన్ లాంటి డ్రగ్స్ సరఫరా అవుతున్నాయి మళ్ళీ మన వెస్ట్ ఈస్ట్ సైడ్ నుండి వైజాగ్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఒరిస్సా ఆ అటవీ ప్రాంతాల నుండి గాంజా సరఫరా అవుతుంది అయితే ఈ కంట్రోల్ ప్లస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కేసెస్ ఏవైతే పెడతామో అవే సూపర్విజన్ సరిగా ఎవరైతే ఇది చేస్తున్నారో ఈ బిజినెస్ కన్జ్యూమింగ్ ఆల్సో ఈజ్ అ క్రైమ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ సప్లై అండ్ స్టోరేజ్ అయితే ఎవరైతే కన్జ్యూమర్స్ ఉన్నారో రీసెంట్లీ ఒక డిసిషన్ మేము తీసుకున్నాం ఇన్ని రోజులు కన్జ్యూమర్స్ని మేము టచ్ చేయలేదు ఓన్లీ సప్లై చేసే వాళ్ళు ముంబై నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమ్మేవాళ్ళు వాళ్ళపైన కేసులు పెట్టాం కానీ లోకల్ లెవెల్లో ఎవరైతే కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళపైన కేసులు పెట్టలేదు ఎందుకంటే వీళ్ళు మారుతారేమో కౌన్సిలింగ్ చేసి వదిలేసి వాళ్ళు ప్రామిస్ చేసిన సందర్భంలో అంటే కుటుంబం మొత్తం వచ్చి తల్లిదండ్రులు వచ్చిన తర్వాత మేము ఇప్పటి నుంచి చెయ్యము అని చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళని కౌన్సిలింగ్ చేసి వదిలేయడం జరిగింది కానీ మా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే అటువంటి కౌన్సిలింగ్ ఎటువంటి హెల్ప్ కాలేదు ఆ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా పిల్లలు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు ఆ బిజినెస్ మ్యాన్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు ఎందుకంటే ఒకసారి అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత ఇది పోదు అది అట్టి అట్టి పరిస్థితుల్లో అది మళ్ళీ కావాలని ఒక హ్యాబిచువల్ కన్జ్యూమర్ లాగా తయారవుతారు అయితే రీసెంట్లీ ఒక డిసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది ఇప్పటి నుండి కన్జ్యూమర్స్ని కూడా మేము అరెస్ట్ చేసి జైల్ పంపిస్తామని అందుకే రీసెంట్లీ ఒక తొమ్మిది మంది బిజినెస్ మ్యాన్ చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ వాళ్ళు వాళ్ళందరినీ పట్టుకొని పదిహేను రోజులు వాళ్ళు జస్ట్ కన్జ్యూమ్ చేయడానికి జైల్లో ఉన్నారు చెంచలగూడ జైల్లో వాళ్ళు బయటకు వచ్చి ఇప్పుడు చెప్తున్నారు మేము చస్తే ఇప్పుడు దాన్ని టచ్ చేయము వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు అందరు కూడా మా ముందుకు వచ్చి ప్రా వాళ్ళు వేడుకున్నారు ప్లీడ్ చేశారు వీళ్ళని ఎట్లయినా హెల్ప్ చేయండి మేము చూసుకుంటాం వీళ్ళు ఇప్పటి నుంచి చేయరని వాళ్ళు కూడా ప్రామిస్ చేశారు సో ఈ భయం అనేది చాలా అవసరం డిటరెన్స్ మీ అందరికీ నేను తెలియజేయదలుచుకున్నాను మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా మీరు చెప్పండి ఇప్పటి నుండి ఎవరై ఎవరైనా డ్రగ్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తే వారిని మేము వదిలేదు లేదు తప్పకుండా అరెస్ట్ చేసి జైలు పంపిస్తాం కఠినంగా వ్యవహరిస్తాం ఈ మెసేజ్ పోవాలి ఈ భయం ఉండాలి అప్పుడే మన సమాజం కాపాడినట్టు అవుతుంది ఎవరైతే డిసిషన్ తీసుకోకుండా ఇటు అటు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ భయపడి ఇటువైపు వచ్చేస్తారో మంచి వైపు ఎవరైతే అలవాటై బాగా చేస్తు అది తీవ్రంగా చేస్తున్నారో వాళ్ళని మేము అరెస్ట్ చేసి పంపించిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్లో వేసి వాళ్ళని అందరినీ మళ్ళీ సమాజంలో ఒక సభ్యునిగా వచ్చే విధంగా మేము చర్యలు తీసుకుంటాం ఈ విధంగా మనం చేయకపోతే మనం చాలా డేంజర్లో ఉన్నాం ఇది మీరు గుర్తించాలి యు మస్ స్ప్రెడ్ దిస్ వర్డ్ టు ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇట్స్ అ వెరీ సీరియస్ మ్యాటర్ దట్స్ వై వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ సో సీరియస్లీ మొత్తం రాష్ట్రంలో కూడా మనము ప్రతి ఇంట్లో ఒక డ్రగ్ ఆటిక్ తయారు కాకముందే మనం ఈ చర్యలు చేపట్టాం కనుక మనము కాపాడుకున్నట్టు అని ఫీలింగ్లో ఉండాలి అండ్ వచ్చే రోజుల్లో మన తెలంగాణ రాష్ట్రం హైదరాబాద్ పట్టణం ఇవన్నీ ఆల్రెడీ హైదరాబాద్ సిటీ మీకు తెలుసు ఇట్స్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ లిస్ట్ ఆఫ్ బిగ్ సిటీస్ 
జనాభ వన్ క్రోర్ ఓన్లీ హైదరాబాద్ సిటీ చుట్టుపక్కల అంతా కలిపితే ఆల్మోస్ట్ టూ క్రోర్స్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ క్రోర్స్ టచ్ అయ్యింది పాపులేషన్ మీరు రాచకొండ సైబరాబాద్ ఈ ఏరియాస్ కలుపుకుంటే ఇంత పెద్ద మహానగరంలో ఇటువంటి డ్రగ్స్ సరఫరా మనం కంట్రోల్ చేయకపోతే చాలా ప్రమాదం అని ఆర్థికంగా సామాజికంగా ఇవన్నీ చాలా ప్రమాదకరమని మనమందరం గుర్తించాలి అందుకని ఈరోజు మేము కొన్ని కొన్ని రోజుల క్రితం ఈ డ్రగ్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ అది స్టార్ట్ చేశాం పోస్టర్స్ ప్రింట్ చేశాము ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో పంపిస్తున్నాం ప్రతి స్టేషన్లో కూడా మా ఎస్ఐలు కానిస్టేబుల్స్ వెళ్ళి గల్లీ గల్లీలో ఈ ప్రచారం చేస్తారు ఈ విధంగా ఉంది మీరు ఏమైనా ఉంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి ఎవరైనా ఈ విధంగా చేస్తున్నారంటే అదే కాకుండా ఇది తీసుకుంటే ప్రమాదం ఏంటో అది కూడా తెలియజేయాలని కూడా కోరుతున్నాం నెక్స్ట్ మన పోలీస్ స్టేషన్ డీసీపీస్ ఏసీపీస్ ఇన్స్పెక్టర్స్ అందరు కూడా దీంట్లో నెక్స్ట్ వచ్చే నెల రోజులు రెండు నెలల్లో ప్రతి ఏరియాని ప్రతి వార్డ్ని ప్రతి బస్తీని వీళ్ళు కవర్ చేస్తారు పోస్టర్స్ అన్నీ ప్రింట్ చేశాము అందరికి ఇచ్చాము అన్ని సప్లై అయిపోయాయి వాళ్ళు కూడా నూతనంగా ఆలోచించి కొత్త కొత్త పోస్టర్లు ప్యాంఫ్లెట్స్ తయారు చేసి ఈ ప్రచార కార్యక్రమం అనేది ముందుకు తీసుకెళ్తారు అందుకనే ఈరోజు ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని అరోరా డి కాలేజ్ వా మేనేజ్మెంట్ వారు అందరినీ ఇక్కడ గ్యాదర్ చేసి వేరియస్ కాలేజెస్ నుంచి అంబేద్కర్ కాలేజ్ అరోరా కాలేజ్ మీ ఇతర కాలేజెస్ కూడా ఉన్నాయి ఐ కెన్ సీ స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ టీచర్స్ ఎవ్రీ వన్ ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ కమింగ్ హియర్ అండ్ లిస్నింగ్ టు అస్ ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఇనఫ్ అవేర్నెస్ టుడే అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు టేక్ ఇట్ అండ్ స్ప్రెడ్ ఇట్ ఇన్ ద సొసైటీ వేర్ ఎవర్ యూఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ in your cousins in your friend circle don't give in to peer pressure that is my request to you peer pressure pressure is very dangerous liquor drinks okay that is also you know not justifiable but that is not so as dangerous as the next stage is drugs once you get used to this then you will take to drugs so you must not give in to this temptation meeru deeniki baanisa kavaddu deeniki surrender kavaddu annen korthu mee andarki ee roju ikkada vachinanduku dhanyavaadalu teliyestunanu jai hind jai telangana